नमस्कार स्वागत है आप सभी का हेडलाइंस इंडिया में मेरा नाम है सार्थक शर्मा आज मस्जिद खुल गई सारे मंदिर खुल गए गुरुद्वारे खुल गए चर्च खुल गए पर सबसे बड़ी बात यह है कि कुछ लोगों में इस चीज़ को लेकर दिक्कतें भी हैं कुछ लोग कह रहे हैं कि पूरी तरीके से खोल देना चाहिए कुछ का कहना है कि पाँच के लिए ही रहना चाहिए तो अब हमारे साथ तमाम लोग मौजूद हैं उनसे ज़रा बातचीत करते हैं कि जैसे मस्जिद खोल दी गई है उनमें अब नमाज पढ़ने के लिए पाँच लोगों को जाने की अनुमति है तो कैसे चल रहा है ईद सर पहले भी पाँच ही आदमी थे और आज भी पाँच आदमी हैं तो मस्जिद खोलना अन्ना खोलने का तो कोई फ़ायदा भी नहीं हुआ आप हमें ये बताइए कि मस्जिद खोलने का फ़ायदा तो ये अब है जब बेखौफ हो के बेलोस हो के मस्जिद के अंदर दाखिल हो जी अब भी वही है और ऐसा नहीं कि मस्जिद के अंदर सोशल डिस्टेंसिंग नहीं होगी वो होगी मगर इतने आदमी की तो इजाज़त दी जाए कम से कम 25-30 आदमी मस्जिद के अंदर आके क्योंकि मस्जिद में पांच वक्त की नमाज़ होती है जी इसमें पांच आदमी चले गए पांच आदमी आ गए ऐसा नहीं एक वक्त में एक नमाज़ होगी तो उसमें कम से कम जो एतराफ़ के लोग हैं मस्जिद के आसपास के लोग हैं इसमें इतनी अनुमति तो मिलनी चाहिए इतनी इजाज़त तो मिलनी चाहिए कि बीस पच्चीस आदमी सोशल डिस्टेंसिंग के साथ नमाज़ पढ़ सकें अब पांच आदमी तो पहले ही थे और पांच आदमी आज की आज की तारीख में मौजूद है ये मस्जिद खुलना ना खुलना बराबर है बराबर में ही है तो इन्होंने तो साफ बता दिया सर आप कैसे देखते हैं कि मस्जिदों में जाने के लिए भी अनुमति है पर पांच लोगों के लिए और सबसे बड़ी बात ये उठ रही है कि सैनिटाइजर के ऊपर बहुत ज़्यादा आपत्तियाँ हैं कि सैनिटाइज़र यूज़ नहीं होना चाहिए मंदिरों में भी और मस्जिदों में भी तो उसको कैसे देखते हैं सैनिटाइज़र एल्कोहल से बनता है असल में तो एल्कोहल हमारे यहाँ हराम है एल्कोहल हम इस्तेमाल ही नहीं कर सकते क्योंकि उससे शराब बनती है रही बात मस्जिदें खोलने की पांच आदमियों की परमिशन पहले थी पांच की अब है तो असल में तो सरकार ने मंदिर खोले हैं मस्जिदों का तो एक नाम है सिर्फ ऐसे ही ऐसे ही पर मंदिरों में भी पाँच लोगों की अनुमति ऐसा नहीं है कि ज़्यादा लोग पहुँच जाएँ मंदिर का असल में पूजा पाठ का तरीका अलग है मस्जिद का अलग है अच्छा हमारे लिए अगर हम पाँच पाँच आदमी नमाज़ पढ़ेंगे तो पाँच नमाज हम कब तक पूरा करेंगे अपनी जो हमारा डिस्टेंस है पांच आदमियों का पढ़ने का असर मगरब के दरमियान हमारा सिर्फ एक घंटे का वक्त होता है बीच में तो एक घंटे में कितने लोग नमाज पढ़ेंगे अच्छा तो सरकार को क्या कहना चाहेंगे कि इसका हल कैसे निकाला जाए क्योंकि दो महीने बाद अब मस्जिद खुली है पर फिर भी हल नहीं निकल पाया तो कैसे देखते हैं हल के लिए हमारी गुजारिश है सरकार से कि थोड़े लोगों को बढ़ाने की इजाज़त दी पच्चीस तीस आदमी कम से कम परमिशन दी हमें और हम साबुन का इस्तेमाल करते हैं वजू में सैनिटाइज़र को हमारे लिए मना किया जाए सैनिटाइज़र हम इस्तेमाल नहीं कर सकते तो आप कैसे देखते हैं सर सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन होता है जब भी नमाज पढ़ने जाएं या और कोई चीज़ भी होनी चाहिए देखिए बस इसके अंदर तो हमारा कहना यही है भाई हम लोगों का कि जो कुछ मामला है ये जो भाई ने बात कही है हमारे भाई कम से कम इतने लोग तो हों जो तकरीबन ये महल्ले के तो तकरीबन सुकून से नमाज पढ़ लें इतने आदमी को तो अनुमति देनी चाहिए सरकार को और उसकी बजाय ये कहा जा रहा है आपसे कि भाई साबुन से हाथ धो लेंगे कोई दिक्कत नहीं है सैनिटाइज़र हमारे यहाँ नहीं चल सकता तो इसमें बस हमारी राय अपनी यही है कि साबुन वगैरह से हाथ धोए जाए सिस्टम से अगर सरकार चाहे नमाज पढ़ लेंगे हम कोई दिक्कत नहीं है फासला रख के भी पढ़ी जा सकती है कोई दिक्कत नहीं है थोड़ी सी क्या जी आदमियों की तादाद बढ़ जाए बस यही हम चाहते हैं कम से कम जो मस्जिद का एतराफ़ है जो मस्जिद के ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं इतनी तो तादाद बढ़नी चाहिए जी हर घर से दो आदमी एक आदमी चाहे नाम लिख लें उससे हमें एतराज़ नहीं है नाम लिख लें मस्जिदों के अंदर के कितने आदमी जा सकते हैं और कितने आदमियों के नाम हैं वो सारी की सारी जो है तहकीकात करने के बाद बस मेरी यही दरख्वास्त है सारी बात का निचोड़ के 25 से 30 आदमियों को इजाज़त मिलनी चाहिए जी इतने होने चाहिए आपके हिसाब से तो जी इनका तो कहना है इतने होने चाहिए सर क्या लगता है जैसे मस्जिदों में पाँच लोगों को ही अनुमति है नमाज़ पढ़ने के लिए तो सरकार से क्या कहना चाहेंगे कि इसका क्या निकाला जाए इसका हाल भाई जो इसमें सोशल डिस्टेंसिंग का मामला है दो तीन फुट जितना भी है उससे उस हिसाब से मस्जिद में जितने भी लोग आए उनको नमाज़ पढ़ने की परमिशन देनी चाहिए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन होना चाहिए सैनिटाइज़र मस्जिद में होना चाहिए मास्क लोगों के होना चाहिए लेकिन दो फुट तीन फुट के हिसाब से जितना हिसाब है उसमें जितने लोग आएँ उनको परमिशन मिलनी चाहिए पर कुछ लोगों का कहना है कि जो सैनिटाइज़र होता है एल्कोहल है तो मस्जिदों में मंदिरों में नहीं जाना चाहिए तो उस पर क्या कहेंगे सैनिटाइज़र ये ज़रूरी नहीं है कि आप एल्कोहल वाला इस्तेमाल करें दूसरा भी आता है हैंड वॉश वाला वो इस्तेमाल कर लीजिए और भी तमाम आते हैं मतलब हल अपना आप भी निकाला जा सकता है ऐसा नहीं कि सरकार को ही कहा बिल्कुल बिल्कुल अच्छा और क्या कहेंगे सरकार से कि और चीज़ों का कैसे हल निकाले क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं अभी जैसे इनका कहना था कि पच्चीस से तीस लोग जाने चाहिए नमाज़ पढ़ने के लिए एक समय में तो उसको कैसे देखते
एहतियात के तौर से उतने आने चाहिए उतने की परमिशन मिलनी चाहिए उतने की परमिशन मिलनी चाहिए तो जी इनका साफ तौर पर कहना है कि उतने की परमिशन मिले जितने लोग आ सकें आप क्या कहेंगे सर कैसे देखते हैं पूरे मसले को कि क्या होना चाहिए कैसे मस्जिदों में नमाज अब आगे चलनी चाहिए ऐसी चलनी चाहिए जैसे पहले थी अच्छा उसके अलावा जो पालन है वो पूरा करना चाहिए एक सवाल है सर जैसे आज आपने नमाज़ पढ़ी होगी तो क्या सबसे पहला मांगा होगा क्या चीज़ ऐसी कही होगी कि ये दुआ मांगी हो कोई ऐसी चीज़ जी हम तो पूरे रमज़ान जब से लॉकडाउन हुआ है जब से कोरोना वायरस आया है जी और इस वबा का फैलाव हिंदुस्तान के अंदर दिखाई दे रहा है हम तो सारे मुसलमान यही दुआ मांग रहे हैं कि अल्लाह तबारक ताली इस हिंदुस्तान से जितने भी मर्ज आ रहे हैं वबा फैल रही है उन सब से हिफाजत फरमा और जितने हमारे हिंदू मुस्लिम भाई हैं इनमें इतफाक़ पैदा फरमा और हम एक दूसरे का साथ दे के इस कोरोना वायरस से लड़े यही हमारा मकसद है यही हमने दिया आप क्या कहेंगे सर कैसी दुआ मांगी है यही दुआ है जो हजरत ने बताया हमारे इमाम है हमारी मस्जिद के तो इन्होंने जो बत फरमाया यही हम लोग सभी दुआ कर रहे हैं आमतौर पर सभी की यही दुआ है यही दुआ है तो आपने देखा भाई हमने जनता से बातचीत करी साफ तौर पर उनका कहना है कि पाँच से ज़्यादा लोग होने चाहिए किसी का कहना है सैनिटाइज़र होना चाहिए कोई इस पर आपत्ति भी जता रहा है इस पर सरकार को थोड़ा ध्यान देना चाहिए हर एक चीज़ को सुनना चाहिए और ये खबर आपको कैसी लगी इस खबर को लाइक कीजिए शेयर कीजिए साथ ही हमारे चैनल हेडलाइंस इंडिया को अभी सब्सक्राइब कीजिए नमस्कार